প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের একশো আটানব্বই পৃষ্ঠার যে একক কাজগুলো রয়েছে হ্যাঁ এগুলো আমরা আজকে সলভ করছি তো আগের পার্টগুলো যারা দেখনি আমরা ভিডিওর নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে এক নম্বরে আছে গ্রাফ পেপারের উপর একটি ট্রাপিজিয়াম আঁকো প্রতিটি ক্ষুদ্রতম বর্গকে এক বর্গ একক এবং আংশিক ক্ষুদ্রতম অংশকে জিরো পয়েন্ট পাঁচ অর্থাৎ হাফ বর্গ একক ধরে ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা একটা লেখ কাগজ অর্থাৎ গ্রাফ কাগজ নিয়ে নিলাম হুম তারপরে এইটা এর উপরে আমরা যে কোনো মাপে একটা হচ্ছে যে ট্রাপিজিয়াম জাস্ট এঁকে নেব ধরো আমরা উপরের বাহুটা এইভাবে নিয়ে নিলাম তারপরে এই এর সমান্তরাল বাহুটা আমরা নিচের দিকে এক জায়গায় নিয়ে নিই এখানে ওর সমান করা যাবে না জাস্ট সমান্তরাল হবে তো এই তারপরে এই বাহুগুলো আমরা যোগ করে দেব তো এই উপরের বাহুটা আর নিচের বাহুটা সমান্তরাল আর এই দুটো বাহু দেখো অসমান্তরাল অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের ট্রাপিজিয়াম তো ট্রাপিজিয়াম হতে গেলে এক জোড়া বিপরীত বাহু হচ্ছে যে সমান্তরাল হতে হয় কিন্তু সমান করা যাবে না তো এটা আমরা যদি নামকরণ করি যে এ বি সি ডি এটা হচ্ছে আমাদের একটা ট্রাপিজিয়াম তো এক্ষেত্রে আমাদের ট্রাপিজিয়ামের আমাদের যে ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি সেটা হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের সমষ্টি গুণন তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তো এই সমান্তরাল বাহু আমাদের এই দুটো তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এই বাঁকাগুলো কখনোই হবে না এখানে একটা লম্ব এঁকে নিতে হবে তো এইখান থেকে ধরে হ্যাঁ আমরা যদি এখানে একটা লম্ব এঁকে নেই তো এই এখন আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের এই সমান্তরাল বাহু বলতে এ বি আর সি ডি এই দুটো প্রয়োজন হবে হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই এ বি এ বির যে আমরা আমাদের মাপটা আছে এখান থেকে আমরা দেখব কতগুলো পূর্ণ ঘর অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র এখান থেকে আমরা এখানে পেয়েছি তো এই যে এখান থেকে দেখো এটা পূর্ণ অংশ পেয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগুলো গোনা আসলে খুব কঠিন আবার গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আটাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটাই আমরা বলা যায় যে পূর্ণ ঘর পেয়েছি হ্যাঁ তারপরে আমরা আর একবার গুনে নিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটা তাহলে এ বির মান আমরা বলতে পারি থার্টি সিক্স একক যেহেতু এখানে মিটার সেন্টিমিটার এগুলো কিছু ছিল না এবার আমাদের হচ্ছে যে সিডির মানটা প্রয়োজন হবে তো এই সিডির ক্ষেত্রে আমরা দেখো এইখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ এটা কিন্তু আমরা পুরো পাইনি অর্থাৎ তেইশ পয়েন্ট পাঁচ বলতে পারি আমরা যেহেতু এখানে অর্ধেক আছে এটা পয়েন্ট পাঁচ তো টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট পাঁচ একক এটা আমরা আরও একবার গুনে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ আর এটা যেহেতু অর্ধেক চব্বিশ হয়নি তাহলে তেইশ পয়েন্ট পাঁচ আর এইদিকে আমাদের যে লম্ব আছে এটা যদি আমরা ডি ই নামকরণ করি হ্যাঁ এখানে আমরা গুণে দেখি কতগুলো ঘর হয় এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তারপর এটা হচ্ছে তেরো চোদ্দ হ্যাঁ এটা আমরা পুরোই পেয়েছি অর্থাৎ পনেরো বলতে পারি আমরা তো ডি ইর মান হচ্ছে আমাদের ফিফটিন একক তো এখন আমরা ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্রে যদি যাই ট্রাপিজিয়ামের 
ट्रपिजियमर क्षेत्रफल तो डेक्ट लिखी से हाफ इंटू समान बाहूदय समि अर्थात हाफ इंटू ए डी और सी डी छो समान बाहू तो हाफ गुण थार्टी सिक्स प्लस टोटी थ्री पॉइंट फाइव हाफ इंटू समान बाहूदय समि गुणन तर मध्यवर्ती दूरत उच्चता अर्थात पंद्रह तो क्षेत्रफल जो कर तो एबर संख्या दुटो गुण कर जस्ट दुई दिए भाग करो फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव गुणन हम फिफ्टीन तो ये आठशो बिरानबी पॉइंट पाँच भाग दई तो यह रखम चारश ऐचल दशमिक दु पाँच अर्थात फोर फोर सिक्स पॉइंट टू फाइव एत बर्ग एक ग्राफ पेपर आसले ट्रापिजियम एके हाँ क्षेत्रफल निर्णय करते तो क्योंकुलेशन तो देखी नहीं थार्टी सिक्स प्लस थार्टी सिक्स प्लस हे टोटी थ्री पॉइंट फाइव इसल फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव इंटू आरो पंद्रह तरह ये दुई दिए हाफ दिए गुण करा मैं दुई दिए भाग करा तो चार सौ ऐचल दशमिक दुई पाँच तो ये छो एक नम्बर एकक क्च जेटा एक नम्बर छो एरपर दुई नम्बर देखो तो दुई नम्बर जो आता खूब ही चमत्कार एक आसले अंक बला जाए पुरो तो हमें दुई नम्बर कर तो ये बला आज देखो एक ट्रापिजियम समान बाहू दुटर दैर्घ्यर अंतर अंतर मान हम वियोग सेंटीमिटार और ये लम्ब दूरत हो फोर सेंटीमिटार जो ट्रापिजियम क्षेत्रफल तीन सौ बारो बर्ग सेंटीमिटार है तब एर समान बाहू दुटर दैर्घ्य निर्णय करो तो एक क्षेत्र में समान बाहू दुटर हे वियोग फल दे आठ सेंटीमिटार तो एम जो हतो जो जोग फल देखे एकटा के एक्स धरले और एक मोट वियोग एक्स लिखते पड़ता क्योंकि जख ही वियोग फल देना था जमन धर एम जो है जो दो संख्यार वियोग फल हे तीन तो आप जो छोट संख्या क धरी तेल बड़ोटा बेर करते गले क धरे तेल ये ह्वाट हाँ से क्षेत्र में बड़ोटा बेर करते गई दोटो जो करा लगे हाँ आर जी एम है जो छोटा के बड़ोटा के क धरे एक्स धरे तो ये जी जाना थे और वियोग फल जाना थे तेल छोटा बेर करते गले कियोग करते हैं तो वियोग फल देना थे एक समस्या आज है और एखे छोट बड़ उल्लेख कर धरते हैं तो आप जो लेखी मन करी जेको एक धरते परि छोट बाहू अथवा बड़ बाहू मन करी ट्रापिजियम बृहत्तर बृहत्तर समान समान बाहू बाहूटी एक्स सेम तो धरा मान एक प्रकार ये जानी हिसाब से धरते हैं अर्थात धर हमें ये जानी जेहतु हमें बड़ोटा धरल और वियोग फल तो दे आज अंतर जो आठ तो ये छोटा बेर करते गले बड़ो संख्या वियोग फलट वियोग कर ले पाँच चले आसे सो एन लिखब अत क्षुद्रतर बाहूटी क्षुद्रतर तर क्यों बला हम तम क्यों ना ये एक व्याख्या आज से दुईटार तुलना कर ले तर तम तर बृहत्तर क्षुद्रतर ये लिखते हैं जो तीन पतार बेसि तुलना है तक आप बृहत्तम अथवा क्षुद्रतम बोली तो क्षुद्रतर बाहूटा तेल कत बृहत्तर बाहू हाँ वियोग हे जेटा वियोग फल देर अर्थात अंतर एट सेंटीमिटार हाँ तो 
কেউ যদি এখানে বলো যে আমি ক্ষুদ্রতর বাহুটাই x ধরব তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আকৃতি হবে দেখো এই যে 8 5 3 তো এইটা আমরা যদি জানি যে এটা 5 হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এই বড়টা বের করতে গেলে তখন এই দুটো যোগ করতে হবে অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর বাহু যদি x সেমি হয় তাহলে বৃহত্তর বাহু হবে x 8 সেই অঙ্কটা হয়ে যাবে তো নেক্সট এখানে আমাদের ক্ষেত্রফল দেয়া ছিল এখন আমরা দেখো সমীকরণ গঠন করব যে ট্রাপিজিয়ামের ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইনটু সমান্তরাল বাহুদের সমষ্টি অর্থাৎ আমরা লিখে দেই সূত্রটা সমান্তরাল বাহু দয়ের যোগফল যোগফল গুণন এই বাহু দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাদের লম্ব দূরত্ব তো এই লম্ব দূরত্বটা কিন্তু দেয়া আছে ক্ষেত্রফলটাও দেয়া আছে এখন আমরা এই ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের জায়গায় হ্যাঁ যেটা 312 দেয়া আছে এটা বসালাম তারপরে হাফটা হাফই রাখলাম আর সমান্তরাল বাহু দয়ের যোগফল অর্থাৎ একটা বাহু আমাদের ছিল x এটা আমরা গুণ চিহ্নটা রাখি যোগ অপর বাহুটা আমাদের হলো x 8 তো এই দুটো আমরা যোগ করলাম গুণন ওই সমান্তরাল বাহু দুটোর মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব দেয়া ছিল 24 এই এখন আমরা সমাধান করে এখান থেকে x এর মান বের করলেই আমাদের হচ্ছে সমান্তরাল বাহুগুলো আমরা পেয়ে যাব তো এখন আমরা যেটা করতে পারি এই ভিতরের কাজটা আমরা করি আর এইখানে আমরা 2 দিয়ে 24 কে কাটাকাটি করলে এটা 12 হবে তো এখানে থাকলো 312 तो এই 12 দিয়ে আমরা ভিতরটা গুণ করে দেই অথবা আমরা 12 টাকে এই পাশে ভাগ করে দিতে পারি যেহেতু এখানে গুণন আছে এটা আরো সহজ হবে 312 ভাগ 12 তো এটা আমরা যদি ভাগ করি এটা যদি ভাগ মিলে যায় তাহলে অনেক ইজি হবে জিনিসটা দশমিক থাকবে না তো এই 312 কে আমরা 12 দিয়ে ভাগ করলাম তো এটা পুরো 26 বার যায় এটা আমরা কাটাকাটি করে 26 तो এটা আমরা ঘুরিয়ে নিলে সাইডটা ঘুরিয়ে নিলে করতে সুবিধা হবে আমরা ডান পাশটা বাম পাশে লিখলাম 2x 8 আর এই বাম পাশের সংখ্যাটা ডান পাশে দিলাম এবার -8 টাকে আমরা ডান পাশে প্লাস করে পাঠাই তাহলে 2x হচ্ছে 26 plus 8 বা এইখান থেকে আমরা 2x সমান এটা যোগ করে নেই 28 6 14 14 4 হাতে 1 2 तो এই x এর মান আমরা পেলাম মানেই দেখো আমরা ছোট বা বড় বড় বাহুটা ধরেছিলাম x তাহলে আমাদের এটা একটা आंसर হয়ে গেল তাহলে বৃহত্তর বাহু 17 সেমি আর ক্ষুদ্রতর বাহুর ক্ষেত্রে আমরা এই জায়গাটায় x এর মানটা যদি বসিয়ে দেই তাহলে আমরা ক্ষুদ্রতর বাহুটা পেয়ে যাব এই দুটোই হবে আমাদের आंसर অর্থাৎ x এর মান ছিল 17 8 এত সেমি तो आठ नौ दस अगर बारो तेरह चौदह नौ सौ सत्रह तथा नाइन सेमी तो इटे चिलो हमारे इटे एकदम पूरो मैथ है आंकेल में तो इचिलो दिशा टा इटे चिलो हमारे दो नंबर जी क्वेश्चन टा तो इर परे अमरा आज के पार्ट आर एक टक कर बो शेटा होचे तीन नंबर टा तीन नंबरे अमरा एक टक देखती चापीजी में छोवी तो সেই ক্ষেত্রে কি চাওয়া হয়েছে আমাদের এইখানে এই বাহুটা 11 সেমি আর এটা দেয়া আছে 31 সেমি তো এখান থেকে আমরা দেখি যে কি কি দেওয়া আছে বা কি চাওয়া হয়েছে তো এখানে BCE যে ত্রিভুজ আছে তার ক্ষেত্রফল দেয়া আছে 100 বর্গ সেমি ভিতরে একটা ত্রিভুজ আছে তো ABCD ট্রাপিজিয়ামটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা ছবিটা যদি আঁকি তাহলে মনে হয় বেশি সুবিধা হবে এইভাবে একটা বাহু দিলাম এটা একটু বাঁকা করা আছে এইটাও এই সমান্তরাল বাহু হচ্ছে এইটা আর এইটা সো এইটা আমরা এটা আমরা জয়েন করে দেই হ্যাঁ তারপরে এখানে ছিল এ এইখানে ছিল বি এটা ছিল সি আর এটা হলো ডি তো এই সি ডি বাহু হচ্ছে 11 সেমি সেম আর এই পুরো এ বি বাহুটা এই পুরো মাপটা দেয়া আছে 31 31 সেম আর এইখানে দেখো একটা ত্রিভুজ জাস্ট দেয়া আছে এটা এই রকম করে একটা বাঁকা দেওয়া আছে আর এইটা হচ্ছে লম্ব ত্রিভুজ তো এটা সি 
ইএফ তো এরকম একটা চিত্র ছিল তো এখান থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে আমাদের বিসিই ত্রিভুজটা দেখো এই বিসিই তো এই বিসিই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে এটা হচ্ছে একশো বর্গ সেন্টিমিটার ওকে আমরা এখন যদি এটা লিখি আমাদের কিন্তু ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে এই এ বি সি ডি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল তো আমরা আগের অঙ্কগুলো তো দেখলাম যে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের সমষ্টি অর্থাৎ এখানে এ বি আর সি ডি হলো সমান্তরাল তো এই দুটোর মানই দেওয়া আছে সি ডির মান এগারো আর এ বির মান হচ্ছে একত্রিশ কিন্তু আমাদের এই সমান্তরাল বাহু দুটোর মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বটা দরকার হবে অর্থাৎ এই যে লম্বটা আছে সি এফ এইটার মান জানা দরকার হবে এটা কিন্তু ডাইরেক্ট দেয়া নেই তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি দেওয়া আছে এই যে আমাদের বিসিই ত্রিভুজ দেওয়া আছে ত্রিভুজ বিসিই এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে একশো বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার তো এইখান থেকে দেখো আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি অ্যাপ্লাই করি হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই উচ্চতা আমরা জানি না এটা আমরা বের করতে যাচ্ছি তো আমরা এইভাবে লিখি যে অতএব ত্রিভুজ বিসিই এর ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ গুণন এর ভূমি ধরতে হবে আমাদের এই যে এটা বিই হাফ গুণন বিই গুণন উচ্চতা হচ্ছে আমাদের সিএফ তো ওকে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এইখানে দেখো এটা যেহেতু একটা সামান্তরিক এই যে এটা সো এই সিডির মান যদি এগারো হয় এখানে এইর মানটাও কিন্তু এগারো হ্যাঁ সেটা আমরা এখানে একটু লিখি যে এখানে সিডি সমান এ ই সমান হচ্ছে ইলেভেন সেম তো এই এইটা হচ্ছে আমাদের এগারো সেন্টিমিটার তো এ বির মানটা যেহেতু আমাদের একত্রিশ হ্যাঁ তো সেই একত্রিশ থেকে আমরা যদি এগারো মাইনাস করি তাহলে কিন্তু আমরা এই অংশটা পাবো অর্থাৎ বিই তো এটা আমরা আগে বের করে নিই যে বিই সমান এ বি মাইনাস এই এ বি থেকে পুরোটা থেকে এইটুক মাইনাস করলেই বিই পাওয়া যাবে অর্থাৎ এ বি মাইনাস এই তো এ বির মান ছিল আমাদের একত্রিশ মাইনাস এইর মান হচ্ছে এগারো এত সেন্টিমিটার তো এটা বিয়োগ করলে আমরা পাবো শূন্য এক আছে তিন হবে দুই অর্থাৎ বিশ তো এবার দেখো এখানে আমাদের ক্ষেত্রফলটাও কিন্তু দেওয়া ছিল হ্যাঁ এটার মান দেওয়া ছিল একশো এই জায়গাটা আমরা একশো বসালাম সমান হাফটা হাফই থাকলো আর এই বির মান আমরা বিশ দিলাম আর সি এফটা অজ্ঞাত এটাই আমরা বের করার উদ্দেশ্য হ্যাঁ এবার এই দুই দিয়ে আমরা যদি এটা কাটাকাটি করি তাহলে হবে দশ এবার এই দশটা গুণন আছে এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ একশো ভাগ দশ আর ওই পাশে আমাদের থাকলো সি এফ তো এবার আমরা সাইডটা ঘুরিয়ে দিলে যেটা বলতে পারি সি এফ সমান একশো ভাগ দশ মানে হচ্ছে একশো তো এই যে লম্বটা অর্থাৎ এই সমান্তরাল সরলেখা দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব সি এফ এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম টেন সি এম এখন দেখো আমরা ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্রে চলে যেতে পারবো যে এ বি সি ডি ট্রাপিজিয়ামের ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের সমষ্টি অর্থাৎ সমান্তরাল বাহু বলতে এ বি আর সি ডি তাহলে হাফ ইন্টু এ বি প্লাস সি ডি গুণন এই সমান্তরাল সরল রেখা দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ স্টেট যে রেখাটা অর্থাৎ লম্বটা অর্থাৎ সি এফ তো আমাদের সব মান রেডি এখন জাস্ট আমরা বসাবো তো এটা হলো হাফ হ্যাঁ গুণন এ বির মান দেয়া ছিল একত্রিশ থার্টি ওয়ান প্লাস হচ্ছে সি ডির মান ইলেভেন আর সি এফ এর মান আমরা এখান থেকে বের করেছি টেন তো এটা যেহেতু ক্ষেত্রফল তাহলে এটা বর্গ সেন্টিমিটার লিখতে হবে বর্গ সেন্টিমিটার এবার এই দুই দিয়ে আমরা যদি দশকে কাটাকাটি করি তাহলে পাঁচ আর এটা আমরা যোগ করে নিই ভিতরটা তাহলে এক আর একে দুই আর এটা তিন আর একে চার অর্থাৎ হচ্ছে বিয়াল্লিশ গুণন তার সাথে ছিল পাঁচ তো এটা গুণ করলে আমাদের রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাব পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য হাতে এক চার পাঁচা কুড়ি বিশ আর একে একুশ একুশ অর্থাৎ দুইশো দশ বর্গ সেন্টিমিটার এটি ছিল আমাদের এই তিন নম্বর কোয়েশনের অ্যান্সার আজকের পাঠ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ